అనంతరము గోపికలు ఒకరినొకరు పిలుచుకొనుచు ఇట్లు ముచ్చటించుకొనిరి అబలలారా మనమందరము నోచిన నోములకు ఫలముగా ఈ పూట వీణుల విందుగా ఒక శుభవార్తను వింటిమి మన యశోదమ్మ చక్కని మగబిడ్డను కన్నదట మనమచటికి వెళ్లి ఆ చిన్నారిని చూచివత్తము రండి అని గోపికలు ఆ చిన్నారిని దర్శించుటకై తహతహలాడుచు ఒకరిని మరి ఒకరు ప్రోత్సహించుకొనిరి అంతట వారు చక్కగా వస్త్రాభరణములను ధరించి వెంటనే తమ ఇండ్ల నుండి బయలుదేరిరి ఆ గోపభామినులు సన్నని నడుముల ఉప్పిదములతో విశాలములైన నేత్రములతో వక్షస్థల వైభవములతో అనువగు నితంబ శోభలతో సిరులొలుకు మోములతో తుమ్మెదల వంటి నల్లని కురులతో దర్శనీయముగా ఉండిరి తత్తర పాటుతో ముందునకు సాగుచుండుట వలన వారి కొప్పుల ముడులు వీడిపోవుచుండెను వారు ధరించిన హారములు అటునిటు కదలుచుండెను వారి చిక్కిళ్లపై గల బంగారు పత్రములు మెలమెలలాడుచుండెను వారి పైటల కొంగులు కదులుచూ ఆహ్లాదకరముగా ఉండెను అట్లు శోభిల్లుచున్న గోపికలు మంద గతులతో ముందునకు సాగుచూ తిన్నగా యశోదమ్మ ఇంటికి చేరిరి పిమ్మట వారు జయశీలుడు సర్వవ్యాపక మహత్య సంపన్నుడు అయిన చిన్నారి కన్నయ్యను కాంచి సంతోషముతో పొంగిపోవుచు ఆ స్వామికి కానుకలను సమర్పించిరి పిమ్మట ఆ గోపవనితలు చిన్ని కృష్ణనకు సువాసనలు వెదజల్లు నూనెలతో తల అంటిరి పసుపులను పూసిరి స్నానములను చేయించిరి శ్రీరామ రక్ష అనుచు జలములను అతని చుట్టూను తిప్పిచల్లిరి ఆ చిన్నారి శిశువును బాగుగా అలంకరింపబడిన ఊయలలో ఉంచి దీవించిరి పిమ్మట ఆ గోపవధూలు జోలపాటలు పాడిరి శ్రీమహావిష్ణువు పెక్కు అవతారములను ఎత్తి లోకరక్షణ గావించుచుండును ఆ స్వామి సకల లోకములను పలు పర్యాయములు ప్రళయకాల జలములలో లయింపజేయుచు తాను వటపత్ర సాయి అయి విరాజుల్లుచుండును ఆ శ్రీమహావిష్ణుంస అయిన శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు ఈ విధముగా గోపికల చేతుల మీదుగా నిర్మల జలములలో స్నానము చేయుచుండెను దివ్యాంశతో వంపునెట్టి శ్రీకృష్ణుడు తన జోలపాటలతో సకల లోకములను నిద్రింపజేయుచు తాను మాత్రము మేల్కొనియే ఉండును అట్టి ప్రభువు ప్రస్తుతము గోపవనితల జోలపాటలకు హాయిగా నిద్రించుచున్నట్లు కనులు మూసికొని నిద్రను నటించుచుండెను జన్మరహితుడైన శ్రీకృష్ణుడు లోక కళ్యాణమునకై పశుల కాపరి అయిన నందుని ఇంటిలో జన్మించెను యజ్ఞాది వైదిక కర్మలకును తదితర లౌకిక కర్మలకును అతీతుడైన ఆ పరమేశ్వరుడు నేడు సాంప్రదాయకమైన జాతక కర్మలను జరుపుకొనెను జన్మయే లేనట్టి శ్రీహరి ఏ తల్లి స్థన్యమును గ్రోలినవాడు కాడు కాని నేడు శ్రీకృష్ణుడే యశోదమాత యొక్క చనుబాలు తాగుచున్నాడు వృద్ధి క్షయములు లేనట్టి ఆ పరబ్రహ్మము ఇప్పుడు యశోద తల్లి ఉడిలో పెరుగుచుండెను ఎంతటి తపస్సులకు దొరకని ఆ సర్వేశ్వరుడు నేడు వ్రేపల్లెలోని వారి నోముల పంటగా లభించి వారి మధ్యన విహరించుచుండెను ఎట్టి మహావిద్యలకును గోచరము కాని ఆ ప్రభువు ప్రస్తుతము సుందరమైన మానవ రూపమును దాల్చి అందరికీ దర్శన భాగ్యమును కలిగించుచుండెను చిన్ని కృష్ణుడు తన బాల్య లీలలతో తన విలాసములను ప్రకటించునప్పుడు బ్రహ్మదేవుని వల ఒప్పుచుండెను సంతోషముతో ప్రసన్న వదనుడై ఉన్నప్పుడు విష్ణువు వల విరాజిల్లుచుండెను కోపమును ప్రకటించుచున్నప్పుడు పరమశివుని అలరారుచుండెను ఇట్లు ఆ చిన్నారి సుఖానందములను అనుభవించుచు తన్మయుడై సచ్చిదానంద స్వరూపుని వల భాసిల్లుచుండెను ఆ సమయమున నందుడు పుత్రోత్సవము యొక్క వేడుకలను జరిపించుచు రోహిణీదేవిని పిలిపించెను 
పిమ్మట అతడు ఆమెకు చిత్ర విచిత్రములైన వస్త్రములను ఆభరణములను ఇచ్చి గౌరవించెను అప్పుడు ఆ దేవి ఎంతయో తృప్తి నొందెను రోహిణి యశోదలకు బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడు కలిగినప్పటి నుండి ఆవుల పొదువులు అన్నీ క్షీర సమృద్ధితో ఉప్పుచుండెను అంతట నందుడు గోవులను రక్షించుటకై సమర్థులైన పిక్కు మంది గోపాలులను నియమించెను పిదప అతడు మధురకు చేరి కంసునకు వార్షికమైన కప్పమును కట్టెను అనంతరము మర్యాదాపూర్వకముగా వసుదేవుని దర్శించెను నందుని చూచినంతనే వసుదేవునకు ప్రాణములు లేచివచ్చినట్లయ్యను అంతట ఆయన కన్నుల నుండి ఆనందాశ్రువులు సంతత ధారగా శ్రవించెను అప్పుడు అతడు చేతులు చాచి నందుని తన హృదయమునకు హత్తుకొనెను గాఢముగా ఇట్లు కౌగులంచుకొనిన పిదప వసుదేవుడు అతనిని సుఖాసనముపై కూర్చుండజేసెను పిదప అతడు బాలకృష్ణునిపై తనకు గల ప్రేమను ప్రకటించుచూ నందునితో ఇట్లనెను మిత్రమా ఇంతవరకు నువ్వు సంతానము కలుగలేదు అని నీవు మిగుల చింతాక్రాంతుడివై ఉంటివి ఈ ముసలితనమున నీకు పుత్రుడు లభించెను నేటికి నీ భాగ్యము పండినది సంతానము లేని వారికి సౌఖ్యములు ఎట్లు దక్కును నిన్ను చూచుటతో నాకు ప్రాణములు లేచివచ్చినవి నేటితో నా ఆపదలన్నీ తొలగిపోయినవి కార్యముల ఎందు ఎట్టి అరమరికలు లేని ప్రాణమిత్రుడు కనబడుట చచ్చినవాడు మరల పుట్టుట వంటిదే కదా బ్రతుకు దెరువు కొరకై పెక్కుపాట్లు పడువారు జీవితాంతము ఒకరితోనొకరు కలిసి ఉండుట అసంభవము నదులు పొరలినప్పుడు దరులు కోసుకుని పోగా అంతవరకు కలిసియున్న వృక్షములన్నీ పెళ్లగిల్లి దేనిదోవన అది కొట్టుకొని పోవును అవి మరల కలిసికొనుట అసాధ్యము కదా నంద వ్రేపల్లెలోని పశువులకు ఎట్టి రోగ బాధలను లేవు కదా ఆవులన్నీ సమృద్ధిగా పాలు ఇచ్చుచున్నవి కదా సరస్సులను వాగులను నీళ్లతో నిండియున్నవి కదా పశువుల కొట్టముల సమీపములు పెద్ద పులులు గాని దుప్పులు గాని తిరుగాడుట లేదు కదా గొల్ల పల్లెలన్నీ హాయిగా ఉన్నవి కదా సమీపమున గల వన ప్రదేశములలో పశువుల మేతకు పచ్చిక బయళ్ళు సమృద్ధిగా వర్ధిల్లుచున్నవి కదా తన యొక్క పుత్రులను మిత్రులు మొదలగు వారిని తగిన విధముగా తృప్తిపరచక ముందే వారిని చూడక ముందే వారు క్రమముగా నశించినచో జీవచ్ఛమై జీవించడి గృహస్థునకు ఎట్టి సంతోషములను ఉండవు కదా నందుడా మీ దంపతులు ఇద్దరును అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకునుచుండగా నిన్ను తండ్రిగా భావించు నా కొడుకు వ్రేపల్లెలో సంతోషముతో ఉన్నాడు మీ యొద్ద మీ తనేడే పెరుగుచున్న బాలుడు నా కుమారుడే సుమా వసుదేవుడు ఇట్లు పలికిన పిమ్మట అతనితో నందుడు ఈ విధముగా నుడివెను వసుదేవ నీకును దేవకికి కలిగిన ఆరుగురు కుమార్లను కంసుడు వరుసగా వధించెను చివరకు మీకు జన్మించిన కుమార్తెను కూడా అక్రూరుడు చంపబోగా ఆ బాల అతని చేతుల నుండి తప్పించుకుని ఆకాశమునకు చేరెను ఇదంతయు విధి విలాసము ఆపదలు వచ్చినప్పుడు జ్ఞానులు సూకింపరు కావున ఊరడిల్లుము ఇంత ఇందులకు నా కుమారుని నీ కుమారునిగానే భావింపు అంతట వసుదేవుడు నందునితో మరల ఇట్లు వచ్చించెను మిత్రమా నీవు కంసునకు కప్పము చెల్లించితివి ప్రేమతో మాకడకు వచ్చితివి మేమును నిన్ను చూచి ఎంతయో ఆనందించితివి వ్రేపల్లెలో ఉపద్రవములు కలుగనున్నట్లు తోచుచున్నది ముందు జాగ్రత్తకై నీవు వెంటనే అచటికి చేరుట మంచిది వసుదేవుడు ఇట్లు పలికి నందుడు మొదలగు గోపాలను వీడ్కొలిపెను పిమ్మట వారు వడిగా పోగల ఎద్దులను పూంచిన బండ్లపై త్వర త్వరగా తమ పల్లెలకు బయలుదేరి అందరికినీ తెలిసిన ఉత్పాత సూచకములకు శకునములను నందుడు గమనించెను అప్పుడు అతడు తనతో వసుదేవుడు తెలిపిన విషయములు నిజమే కావచ్చునని భావించుచూ ముందునకు సాగిపోయెను 
అంతటా పసిపిల్లలను చంపివేయునట్టి పూతన అను రాక్షసి కంసుని ఆజ్ఞపై బయలుదేరి పల్లెలను గోపాలుర వాడలను నగరములను గాలించి గాలించి శిశువులను వధింపసాగెను